এখানে আছে সেদ্ধ চালের খিচুড়ি আলু দিয়ে মশলা খিচুড়ি এক্স্যাক্টলি আছে চিপস এগুলো কিন্তু মায়ের হাতে বানানো চিপস আর বেগুন আছে গোল গোল করে চাকা চাকা করে কাটা আছে মাছ ভাজা বেশ দুটো বড় সাইজের কাতলা মাছ ভাজা আছে ডিমের কষা ডিমের কষা আমার খিচুড়ি দিয়ে জাস্ট অন্য লেভেল লাগে মোটামুটি আমাদের ঘর কাম অফিসের কাজ কমপ্লিট এই যে ফ্লোরে টাইলস এর কাজ ডান আইভরি কালারের টাইলস বসিয়েছি এটা গ্লাউজিনেস আমার খুব ভালো লেগেছে একটা ডিসেন্সিও আছে একটা ঝলকও আছে যা দেখলাম আমার খুব ভালো লেগেছে এখন এই তলার এগুলো হওয়া কিছুটা বাকি আছে মানে এটা হয়ে গেছে সিমেন্ট তো এটা ঘষে এখানে পুটি হয়ে যাবে এদিকটা যেমন এখনও বাকি আছে দেখতে পাচ্ছ এখানে জানলার নিচে যে বিটটা আছে সেটা বসছে আর এইদিকে বাথরুমটা আপাতত কমপ্লিট হয়ে গেছে কিছুটা অন্তত বাকি আছে কিছুটা হালকা বাকি আছে মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে কোনটা গেছে মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে তাই তো এটাতে এটাতে পা দেবো না ডিটো তো আচ্ছা আচ্ছা মানে ভেতরে দেওয়া যাবে না এখন কিন্তু আর অতটা মনে হচ্ছে না সেদিনকে আমার মনে হচ্ছিল তখন তো ফ্লোরটাও হয়নি আর ওই ডেটোটাও হয়নি তার জন্য ওটা অনেক ঢাল মনে হচ্ছিল আজকে অতটা মনে হচ্ছে না বাথরুম মোটামুটি কমপ্লিট এবার শুধু উপরে পুটি টুটি গুলো হবে ফাঁকা জায়গাগুলো হলে তো মোটামুটি অফিসের কাজ অনেকটাই মানে এবার নাইনটি পার্সেন্ট বলা যা হয়ে গেছে আচ্ছা পুটি এখনো হবে যেমন এই উপরের পুটিটা অলরেডি তিন কোট হয়ে গেছে কিন্তু নিচের দিকে অনেক দিকে পুটি বাকি আছে এখনো দু কোট কি এক কোট বাকি আছে দেন তারপর ঘষা হবে আর আমি প্রাইমারটাও একেবারে করে ফেলবো পুটি ঘষে প্রাইমার ডান করে নেবো যাতে কি না কাজ বেশি না থাকে আবার তারপর এক বছর বাদে কি দেড় বছর বাদে আমি রং করবো কিংবা তারও পরে করতে পারি ওকে তো এই হচ্ছে পুরো বিষয়টা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ জানাও আমি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কাজ করছি এই হচ্ছে ছোট্ট আমাদের এক ফলি বারান্দা সেটা এখানে এখনো প্লাস্টার করা বাকি আছে আর বাইরেও একটু প্লাস্টার বাকি আছে এই সাইডটায় এদিকে একটু হালকা প্লাস্টার বাকি আছে এগুলো এদিকে মাচা বেঁধে এইটুকু করে ফেলবে এই হচ্ছে ব্যাপার ওকে তো জানিও আমার অফিসের কাজ কেমন লাগছে এখন বলতে আরও বেশ ভালো লাগছে কোথায় কি হবে সবই তোমরা জানো তবু আর একবার বলে দিই এই হচ্ছে এন্ট্রান্স মেন এন্ট্রান্স যেখানে অলরেডি ফ্রেম বসে গেছে দরজার এই ঢুকলাম ঢুকে এইটা হচ্ছে অফিস রুম এখানে কম্পিউটার থাকছে এটা জানলা এখানে একটা ব্লাইন্ডস মতো বসবে এরকম তুলে ওঠানো নেওয়ার জন্য এটা আমাদের অ্যাটাচ টয়লেট এইখানে আমাদের একটা সোফা কম বেড রাখার ইচ্ছা আছে তলা থেকে টেনে নিলে সেটা তো শোয়াও যাবে যেটা হয়ে থাকে আর কি 
আর বেশি হিজিবিজি করবো না বেশি ঘর ভরাবো না এখানে বুক শেলফ রাখার ইচ্ছা আছে লাগানোর ইচ্ছা আছে বিতানকে দিয়ে ইউপিভিসির মেটেরিয়ালের বুক শেলফ আর কাঁচের ইচ্ছে আছে আর এইটা তো একটা স্লাইডিং ডোর হচ্ছে আট ফুটের লম্বার চওড়ার আর কি একটা স্লাইডিং ডোর হচ্ছে পুরো তিন থাকা তিন পাল্লার স্লাইডিং ডোর হবে এটা আমরা ইউপিভিসিরও করতে পারি বা অন্য কিছু করতে পারি আর তারপর এখান থেকে আমরা এগোলাম এইটা ক্যাফেটেরিয়া এবং আড্ডা জোন বলতে পারো যেখানে আমাদের একটা মনের মতো করে একটা ছোট্ট স্টুডিও কিছু না তৈরি হচ্ছে অনেক কিছু পারপাসে এঘরটা ব্যবহার হবে যেমন এখানে আমাদের একটা কিচেন করার কথা আছে ওপরে হালকা হ্যাঙ্গিং একটা লাইট দিয়ে বেশ একটু স্টাইলিশ একটু স্টুডিও কাইন্ড অফ আর এই জায়গা যেটা আছে ঘরের মেডুলে মিডল ঠিক না এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে আমাদের একটা ফোর সিটার ডাইনিং টেবিল বসানোর প্ল্যান আছে ওপরে হ্যাঙ্গিং লাইট দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াল এটা এখানে বিতান কিছু আলাদা প্ল্যান করছে নিচে ধান্নাঘরের কিচেনের মতোই আর কি যেমনি করেছিল কিছু সুন্দর করে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি এখানে বসে খেলে এইটা ব্যাকগ্রাউন্ড হয় আর এইটা এখানে আমাদের একটা এখানেও স্লাইডিং ডোর হচ্ছে দু পাল্লা কি তিন পাল্লার এবং তাছাড়া বাইরে কলাপসিটাল বাইরে গেট হচ্ছে মেন গেট আর এইদিকে আমাদের ইচ্ছা আছে একটা কাউন্টার করার সেটা কি কাউন্টার দেখা যাবে তো এই হচ্ছে গিয়ে বিষয় আর লাইট টাইটের কিছু কাজ হবে এইদিকে ফল সেলিংয়ের কিছু কাজ হবে সেটা দেরি আছে আপাতত নয় আর আর মোটামুটি বিতান আসলে একটু ডেকোরেশন ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন অ্যান্ড লাইটিং নিয়ে আমরা ভাবো আগের দিন দেখলে তোমরা ঘাম এটা আগের দিন দেখলে তোমরা আমাদের বিদার জমিতে সমস্ত বাড়ির গাছগুলো নিয়ে আসা হলো তো সেইগুলো কিছু গাছ সেদিনকে বসানো হয়েছিল আর কিছু গাছ বাকি ছিল বসানো তো ইতিমধ্যেই যে কাকা আমাদের জমিতে কাজ করে সেই সে সমস্ত গাছ এই যে বসিয়ে দিয়ে গেছে তো এখন ওদের যে কাজটা ছিল যে পুরো মাটিতে যত ঘাস আছে সেগুলোকে আর কি ভালো করে ছেটে দিয়ে দেন তারপরে বাকি কাজের জন্য এগোনো তো এই যে দেখছো সমস্ত জমির ঘাস যত আছে সব কিছু একেবারে ছাড়ছে ছেটে একদম আর কি এক জায়গায় রাখছে দেন তারপরে ওই ঘাস মারার যে ওষুধ আছে সেটা মেরে দেবো দেন তার দশ দিন পরে চাষ করব মানে প্রায় হয়ে এসছে এখানে কিছু নতুন মাটি পড়েছে বলেছিলাম কিছু গাড়ি দশেক মাটি ফেলতে কিন্তু এখনও তা পড়েনি চার পাঁচ গাড়ি কোথায় মাটি পড়েছে এই যে দেখা যাচ্ছে অল্প কিছু মাটি পড়েছে এখন আরও কিছু মাটি ফেলা বাকি আছে এদিকটাতে চাষ হবে এদিকটা অ্যাকচুয়ালি ঘর হবে কিন্তু যেতে এখন ঘর হচ্ছে না এইটা অলরেডি রয়েছে এখানেই রান্না বান্না সমস্ত কিছু হবে এসে রেস্ট রেস্ট নেওয়ার জন্য এইখানেই ভালো জায়গা তো এইখানে সমস্ত কিছু যেটা করা হচ্ছে যে এইখানটাকে চাষের জন্য তৈরি করা হচ্ছে ওই জায়গাটাকে তার চাষের জন্য তৈরি করা হচ্ছে আর একটা গেট তো বসেই পড়েছে ওই যে বড় গেটটা দেখছি বাচ্চু আর এই গেটটা এই গেটটা এখনো বসে এই গেটটা বসবে এই যে রানাদা জল নিয়ে আসলো সামনে কলের থেকে কারণ আমরা সামান্য কিছু জল গাছগুলো তো দেওয়ার চেষ্টা করছি যতটুকু পাচ্ছি আমরা জল দেওয়ার চেষ্টা করছি গাছগুলোতে এই পর্যন্ত দিলাম না এই পর্যন্ত দিয়েছে বাকি আছে বিড়ার জমিতে যাতে বেশি বড় হয় বেশি ফুল ফোটে বেশি ফল হয় সুন্দর যাতে ওরা মুক্ত বাতাস পায় সেই জন্যই আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের বালতি আর মগ একটা পুরো নতুন কেনা আছে গাড়ির পিছনে ছিল সেটা মনে আবার নামানো হয়েছে এদিক ওদিক হয়ে গেছে আর আজকে তোমরা এই এখানে যা বালতি আছে ধুয়ে নিলেই হয়ে যাবে হয়ে যাবে আর আমাদের মোটামুটি আজকে তো আমরা এসছি ট্রেনে যতটুকু জল পায় বল একেবারে না পাওয়ার থেকে তো ভালো গরমে পাড়া যাচ্ছে না ভালোও লাগছে না হ্যাঁ এই ঠান্ডা জলটা মনে হচ্ছে 
নিজেও ভিজছি গাছকেও বেরাচ্ছি হাত হাত পুড়ে যাচ্ছে কেমন ভালো করে দিয়ে দে পুরোটা দিয়ে দে এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন কোথা যাব কবে পাবো ও গো তোমার নিমন্ত্রণ এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন কোথা যাব কবে পাবো ও গো তোমার নিমন্ত্রণ আচ্ছা নিমন্ত্রণ কিন্তু আর বাইরে দরকার নেই ঘরেই নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছি খিচুড়ির নিমন্ত্রণ মশলা খিচুড়ির নিমন্ত্রণ মায়ের হাতে সেদ্ধ চালের মশলা খিচুড়ি মা বানিয়েছে এই বৃষ্টির দিনে বৃষ্টির জন্য আমাদের কাজ দুদিন ধরে বন্ধ বিড়া এবং আমার বাড়ির অফিসের কাজ যেই ফুটেজটা দেখলে সেটা দু চার দিন আগের ফুটেজ বিড়ায় গিয়েছিলাম এত গরম ছিল তখন বৃষ্টি ছিল না বলে গাছে জল দিচ্ছিলাম দেখতে পেলে আর আমার অফিসেরও কাজ হচ্ছিল তখন বহলতবি আদে তবে এই পাঁচ ছটা দিন আবার বৃষ্টি হচ্ছে তো যাই হোক বৃষ্টির মধ্যে খিচুড়ি ছাড়া থাকা যায় না খিচুড়ি মাস্ট আর আমার মনে হয় এই একটা না বৃষ্টির মধ্যে সব থেকে ভালো জিনিস আর কি খিচুড়ি এটা খেতে হয় তাহলে বৃষ্টিকার উপভোগ করা যায় তো চলো খিচুড়ির সাথে কি কি আছে বলে দিই এখানে আছে সেদ্ধ চালের খিচুড়ি আলু দিয়ে মশলা খিচুড়ি এক্সাক্টলি আছে চিপস এগুলো কিন্তু মায়ের হাতে বানানো চিপস দোকান থেকে মোটেই কেনা চিপস নাই যে অনেক চিপস বানিয়েছে মায়ের হাতে আর বেগুন আছে গোল গোল করে চাকা চাকা করে কাটা আছে মাছ ভাজা বেশ দুটো বড় সাইজের কাতলা মাছ ভাজা আছে ডিমের কষা ডিমের কষা আমার খিচুড়ি দিয়ে জাস্ট অন্য লেভেল লাগে আর আছে হচ্ছে চাটনি টমেটোর একদম টাইট একদম চাটনি বা আচারের মতো ব্যাপারটা চলো খাওয়া যাক আর কলা পাতায় খাচ্ছি আজকে আমরা বহুদিন কলা পাতায় খাওয়া হয় না আমাদেরই গাছে আমাদেরই ছাদে ছোট্ট গাছে আজকে আমাদেরই গাছের মানে ছাদের ছোট্ট কলা গাছ আছে একটা সেই তিনটে কলা গাছ আছে চিপস গুলো কিন্তু বেশ ভালো বানিয়েছো আমি আসলে প্রথম গালে একটা লঙ্কা খেয়ে ফেলেছি ঝাল ঝাল না হলে ঠিক খিচুড়ি না ভালো করেছো প্রথম গালে একটা লঙ্কা খেয়ে ফেলে তার একটু হেঁচকি খেয়ে গেছিলাম আমরা বর্ষা এগুলোই খেতাম আর এই গোবিন্দভোগের যে খিচুড়িটা ওটা একটু পুজো পুজো লাগে ওই জন্য ওটা করিনি এটা হচ্ছে মশলা খিচুড়ি না এটা ঠিক বলেছ মশলা খিচুড়িটা কিন্তু একটা মানে বর্ষা বর্ষা একটু উপভোগ আছে উপভোগ আছে আসলে এটার পিছনেও আমার মনে হয় কারণটা বলছি আমি কি মনে করি আগে বেগুন দিয়ে একটু খাই বেগুন দিয়ে সবসময় ভালো লাগে বেগুন ভাজা দিয়ে খিচুড়ি আহা বাড়িতে চালে ডালে দিয়ে একটা খেয়ে নেওয়া সেটাকে মানুষ আরো সুস্বাদুকর করে তুলছে দিন দিন তো সেক্ষেত্রে গোবিন্দ ভোগের খিচুড়িটা পুজোর জন্য প্রযোজ্য কারণ পুজোর তো খিচুড়ি হওয়ার একটা রিচুয়াল সেখানটা গোবিন্দ ভোগ ছাড়া কিছু হয় মানায় না কিন্তু ঘরের তো চাল ডালের খিচুড়ি হলে সেটা ঘরের মিনিকেট বাই সাধারণ চালেরই হওয়া দরকার না হলে টেস্ট হয় না আগেকার দিনে বৃষ্টি হচ্ছে মুসলধারা বৃষ্টি তিন দিন টানা চলছে কি রান্না হবে মা তো বললো যে কি গো কি রান্না করব বাবু বললো ঘরে যা আছে তাই করো চালে ডালে খিচুড়ি এরকম হামেশা ঘরে বাবারা বলে থাকতেন কিচ্ছু করার নেই 
চালে ডালে খিচুড়ি করে ফেলো তো আমাদের তখন ওই চালে ডালে খিচুড়ি হবে এটা একটা সাধারণ কথা হ্যাঁ 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 ওই যে আছে চালে ডালে একটা ঘরে করে দাও হ্যাঁ করে দাও কোথায় যাবে তখন কত জল বাজার যাওয়ার কোনো পরিস্থিতি নেই হয়ে গেল চালে ডালে খিচুড়ি আর সেই খিচুড়িটা আজও আমরা বর্ষা হলেই খেয়ে আসছি এখন আর একটু বেড়েছে সাত সজ্জা তাদের হ্যাঁ বেশ সাতটাও খুব বেড়েছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে খিচুড়ি ব্যাপারটা কিন্তু এখন আর আগের মতো খুব সাধারণ জিনিস নেই এখন বড় বড় রেস্টুরেন্টেও খিচুড়ি বিক্রি হয় হ্যাঁ রাস্তাঘাটে মানে স্ট্রিট ফুডের মধ্যেও খিচুড়ি আছে এটা কিন্তু আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগেও খুব একটা আমি দেখিনি যদিও কার্সেলারি খিচুড়ির দোকান আছে বেশ কয়েকটা তাছাড়া আরও কলকাতা অনেক জায়গায় হয়তো খিচুড়ি পাওয়া যায় আমি জানি না কিন্তু বড় রেস্টুরেন্টে খিচুড়ি পান্তা চলটা যেমন ছিল না এখন এখন উঠেছে উঠেছে আমি ভুলও হতে পারি রাস্তাঘাটে কোথায় কোন কোন জায়গায় দারুণ খিচুড়ি পাওয়া যায় রাস্তায় স্ট্রিট ফুডের কথা বলছি জানাও এবং কোন কোন বড় রেস্টুরেন্টে ভালো খিচুড়ি পাওয়া যায় জানাও ট্রাই করতে পারি অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও হুম আলুর সাইজটা কিন্তু ঘ্যামা বড় মানে একেবারে ধামসা বেশ ঝাল হয়েছে কিন্তু বা খিচুড়িটা বেশ ঝাল ঝাল ওই জন্য তো মশলা খিচুড়ি বলে একটু ঝাল না হলে মজা নেই চিপসগুলো কেমন লাগছে চিপসগুলো হেভি ডুবো তেলে ভেজে শুকিয়ে নিয়ে মানে তেলটাকে টানিয়ে নিয়ে তারপরে ম্যাগি মশলাটা ছড়িয়ে দিয়েছি দোকানে চিপস কেন রাখছো আমি এটা বাড়িয়েছি আর হ্যাঁ আহা এবারে কাতলা মাছ দিয়ে হবে তেলটা কি সুন্দর গোমা কলা পাতার জন্য যেন খাবারের ইন্টারেস্টটা আরো বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে খিচুড়ির সঙ্গে একটু মাছ ভাজা গরম গরম এগুলো ভালো লাগে না আ হাই দেখো এই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা ডিম কষা হতে পারে আলু ভাজা হতে পারে বেগুন ভাজা হতে পারে কিংবা কিছু নাও হতে পারে পেঁয়াজি হতে পারে কি এমন যেটা খিচুড়ির পাশে লাগবেই লাগবে প্লিজ কমেন্টে জানাও এগুলো আমার জানতে ভীষণ ভালো লাগে আমার যেমন খিচুড়ির সাথে মাছ ভাজা ভীষণ প্রিয় মায়ের আবার খিচুড়ির সাথে বেগুন ভাজা ভীষণ প্রিয় তেমনি করে তোমাদের কি প্রিয় খিচুড়ির সাথে মাস্ক লাগবেই সেটা অতি অবশ্যই জানো আর কে কোন চালের খিচুড়ি এই বর্ষাতে খাচ্ছ মানে তোমরা কি মেডিকেটের খিচুড়ি খাচ্ছ নাকি তোমরা বাসমতির খাচ্ছ বাসমতির হয় না বাসমতির ভালো লাগে না ওই সেন্টটা এসে যায় আমাদের যে আমরা আদি কাল থেকে খেয়ে আসছি মায়ের হাতে চালে ডালে খিচুড়ি মুগ মুসুরি সিদ্ধ চালের এই সাতটা যদি বাসমতিতে চলে যায় তাহলে সেন্টটা ঢুকে গেলে আমাদের সে মজাটা আর থাকবে না আচ্ছা সেই জন্য আমরা এই চালেরই খিচুড়ি খাই কে কোন চালে খাচ্ছ কে গোবিন্দ ভোগের খাচ্ছ কে কোন চালে খিচুড়ি খাচ্ছ প্লিজ জানাও এবং কেমন লাগছে সেটা খেতে কেমন লাগে আমাকে জানাও আমি জানতে চাইছি আমরা যেমন সেদ্ধ চালে খিচুড়ি খাচ্ছি মশলা খিচুড়ি খাওয়া দাবার ব্যাপারটা খুব নিজস্ব না মানুষে যে যার মতো খায় অনেকে আছে হয়তো বলতেই পারে আমি গোবিন্দ ভোগ ছাড়া খিচুড়ি আমি ভাবতেই পারি না হয়তো সবাই বলবে যে এর সঙ্গে পেঁয়াজি ভালো যাবে ডিমের অমলেট ভালো যাবে অবশ্যই যাবে কিন্তু এইগুলোর কাছে আবার অতগুলো করতে গেলে সব গুলিয়ে যাবে তার জন্য আমি আজকে এটা করলাম আর আবার বর্ষা পড়লে আবার পেঁয়াজি হবে এরকম ভাবে হবে চমৎকার লাগবে মা আহ বর্ষাটা যেন জমে গেল শিখেও পেয়েছিল সকাল থেকে মিস্ত্রির কাজ করছো বলেছিলাম দুদিন মিস্ত্রি আসতে পারেনি আজকে এসছে তাদের একটু কাজ দেখা দাঁড়িয়ে মানে ভেতরে যেতে হবে আনে করে হাসনাবাদ নেবে তারা কি করে আসবে অসম্ভব তার জন্য আমাদের একটু কাজগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে ওই জন্য বলছি বৃষ্টি হওয়ার চাও আমাদের টাইলসের কাজটা প্রায় হয়ে গেছে একটু আদ্রু ফিনিশিং বাকি 
আর ওইদিকে আমাদের পুটটিটা বোধহয় দেড় দু কোট মতো হয়েছে ওটা আর এক কোট বাকি এক কোট মতো দিতে হবে এক দেড় কোট মোটামুটি এখন জানা দরজার পালা আর এক কোট পুটটি আছে হলে ডান সন্ডালিয়াতে অনেক মিস্ত্রি থাকে আমাদের আশনাবাদ লাইন সন্ডালিয়া কে কে সন্ডালিয়া থেকে দেখছো বা তোমাদের কেউ থাকে সন্ডালিয়া জানাও কমেন্টে জানাও ডিমের কষা খাওয়া যাক দাও বাহ একদম ডিমের কষা যাকে বলে বাহ মা আজকে আমার প্রতি খুবই মেহরবান কি সুন্দর রং কি দুর্দান্ত এই জাতীয় ডিম এই রকম কাঁসার বাটিতে দেখতেও খুব চমৎকার লাগে আমার কষাটা কেমন হয়েছে চমৎকার হয়েছে কষাটা এই আলু নিলাম একটু ভেঙে এখানে সব থেকে ভালো লাগতো মাটির গ্লাস পেতাম ওই আগেকার গ্লাস গুলো এখনকার গ্লাস গুলো ভালো লাগে না আর ঠিক আছে পাওয়া যায়নি কি করা যাবে একটু বেগুন দরকার এখানে এটা খিচুড়ি একটা অন্য লেভেল হলো হম পাপড় দিদি আহা হা গন্ধ আসতো পাতার খাওয়া শেষ হলে অনুষ্ঠান বাড়িতে তখন আমরা কলা পাতা দিয়ে বেশি খেয়েছি ওটা মুড়িয়ে 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 নিয়ে হাতে করে ফেলা আমাদেরই ফেলতে হতো হ্যাঁ তখনকার সময় মাছ ভাজা কামড়ে কামড়ে খাবার মজাটা আলাদা তুই কাটার ভয় পাস না বলে খাস না হলে কেউ মাছ ভাজা কামড়ে কামড়ে খাবে না কামড়ে খাবে না এমনি খাবে বেঁচে খাবে আমিও বেঁচে খাই খাই না যে তা নয় ভাজা মাছ বেশ কামড়ে খেতে ভালো লাগে এমনি ঝোলের মাছ বেঁচে খাই এইসব মাছে এত কাটা থাকে না বড় বড় কয়েকটা থাকে চাটনিটা দেখতে খুব চমৎকার হয়ে যাওয়া বা চাটনিটা কালারটা পুরো কালছে লাল হুম চাটনিটা মেখে যে কি মজা লাস্ট পাতে একদমই আমরা ছোটবেলায় তাই খেতাম লাস্টের চাটনি যেটা পুরো এন্ডিং হ্যাঁ ভালো লাগে টমেটোর চাটনিটা হচ্ছে কি তোমরাও খেয়ে দেখো খিচুড়ির সঙ্গে টমেটোর চাটনি ছাড়া কোনো চাটনি ভালো যায় না তোমরা নিজেরাও খাবে খেয়ে দেখো আমাকে তোমরা বলবে সে তো ঠিকই এইটা হচ্ছে আসল জিনিস তো ভেতর থেকে একটা জুস বেরোয় দারুণ লাগে না একটু বেশি বড় না এটা চিমি খেয়ে নিতাম বা একটু সময় নিয়ে হতে পারতাম থাক ভালোই খেছি তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বৃষ্টির দিনে তোমরাও আমাদের মতোই খিচুড়ি ডিম কষা খেয়ে থাক বেপার না এটা এটা দিয়ে হয়ে যাবে একদম মা মনের ব্যাপারটা বুঝে গেছে তাহলে ব্লগটাকে আগে লাইক করো আর যা যা প্রশ্ন করলাম নিচে কমেন্টে জানিও খিচুড়ি খাচ্ছ সেটা জানিও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে বলো না আর যেটা সবসময় বলি আবার বলছি মা বউ ঠাকুমা কাজের মাসি যার হাতেই খাবার খাবে না কেন খাবার পরে বলবে মা 
আর আমাদের সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক আমাদের বাকি যাবতীয় সব চ্যানেল জিরো বাট কিচেন পেপারের চ্যানেল ওয়াক উইথ মাই লেন্স তুলির চ্যানেল জিরো স্টাইল সমস্ত চ্যানেলের লিঙ্ক আছে ডেসক্রিপশনে গো চেক দেম আউট তো খেতে থাকো ভালো থাকো আলুটা এরকম না যে সেদ্ধ হয়নি বলে খাচ্ছি না আলুটা খাবো এই যে এটা দিয়ে মেখে বেগুন আর আলু দিয়ে মেখে চিপস দিয়ে খাবো এসব করি আমি এই লঙ্কাটা পুরো আস্ত রয়েই গেল হ্যাঁ ঠিক আছে চলো টাটা জল দরকার এখন জল